বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের বহির্জাত প্রক্রিয়া তো আজ আমি এই বহির্জাত প্রক্রিয়া থেকে নদী সম্পর্কে আলোচনা করবো নদী যে পাটটা রয়েছে সেই নদীর পাটটা তো এই চ্যাপ্টার থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেগুলো তোমাদের এমসি কেউ এসসি কেউ শূন্য স্থান পূরণ বা সত্যমিথ্যা আকারে আসতে পারে সেইগুলোর একটা বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো এবং তার সঙ্গে টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসের কী কোশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে তোমাদের জন্য সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো তাকে যারা চ্যানেলকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা সুগার দেখতে আজকের আলোচনা আমাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের বহির্জাত প্রক্রিয়ার একটা পার্ট হলো নদী সেই নদী সম্পর্কে তো এর আগে আমি একটু বলে রাখি বহির্জাত প্রক্রিয়ার সম্পর্কে যে শর্ট টাইপগুলো প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নগুলো এবং তার সঙ্গে সেই চ্যাপ্টারের সমস্ত টিকাগুলো কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং ভারতের যে টোটাল ম্যাপ পয়েন্টিং রয়েছে যেখান থেকে তোমাদের টেন মার্কস আসতে পারে সেগুলোও কিন্তু তোমাদের তোমরা যারা দু হাজার একুশ সালে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কিন্তু আমি তুলে ধরেছি এখন আমি তোমাদের এর চ্যাপ্টারের পরবর্তী পার্ট যেটা নদী সেই নদী সম্পর্কে প্রথমে শর্ট টাইপের প্রশ্নগুলো এবং তারপর যথারীতি টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসে কী কী প্রশ্ন আসতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো এবং এর পরের ভিডিওতে আমি টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসের মধ্যে কিছু কিছু কোশ্চেনের নোটসও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো দেখো শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো কী কী রয়েছে প্রথম দুই নদীর মধ্যবর্তী প্লাবনভূমিকে বলা হয় দো আপ মানে দো যুক্ত আপ দুই পাশে জল আর একটা কথা বলে রাখি এই যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করছি এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের বুঝিয়েও দেওয়া আছে যেটা আমি আগের বছরের একটা ভিডিওতে আমি সমস্ত বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছি তো সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো যে বিষয়গুলো কি তো যাই হোক বাট দেখো দুই নদী অববাহিকার মধ্যবর্তী উচ্চভূমিকে বলা হয় জলবিভাজিকা বিন্দ পর্বতকে একটি জলবিভাজিকা বিন্দু পর্বত হলো একটি কিসের উদাহরণ জলবিভাজিকার উদাহরণ এগুলো কিন্তু এমসি কিউ এসসি কিউ বিভিন্নভাবে আসতে পারে তোমাদের নদীর স্রোত মাপার যন্ত্রের নাম হলো কারেন্ট মিটার বিশ্বে বেশি জল বহনকারী নদীর নাম হলো আমাজন পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত হলো অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ গোটসপ্পা বা কুঞ্চিকল মানে কুঞ্চিকল এবং যোগ নিয়ে বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত চলছে অতএব অপশানে সাধারণত যোগ বা কুঞ্চিকল এটা নিয়েই তোমাদের সমস্যা হতে পারে কিন্তু যোগটা মূল উত্তর কিছু কিছু উপায়ে কুঞ্চিকলও দিচ্ছে মানে এখনও এটা স্বীকৃত হয়নি তবে বর্তমানে কুঞ্চিকলই সবচেয়ে উচ্চতম যাই হোক পাখির পায়ের মতো বদি পড়ছে মিসিসিপি মিসৌরি ভারতের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ হলো ব্রহ্মপুত্রের মাজুরি জলরাশি যখন প্রবল ও ভয়ঙ্করভাবে উত্তাল হয় তখন তাকে বান ডাকা বলা হয় ভারতের দীর্ঘতম নদীর নাম গঙ্গা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম নীল জলপ্রবাহ মাপার প্রচলিত একক হলো কিউমেক এবং কিউসেক বা কিউসেক এবং কিউমেক জলপ্রপাত একাধিক ধাপে নেমে হেলে তাকে র্যাপিড বলা হয় মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদী খাতকে ক্যানিয়ন বলা হয় উচ্চগতির প্রধান কাজ ক্ষয় মধ্যগতিতে বহন এবং নিম্নগতিতে সঞ্চয় নদীর আঁকা বাঁকা গতিপথকে মিয়েন্ডার বলা হয় ভারতের একটি অন্তর্বাহী নদী হলো লুনি ঘরঘরা ইম্ফল মনে রাখবে অনন্ত মানে হচ্ছে অন্তর্বাহী নদী হলো অনন্ত ঘাইল ঘাইল মানে হচ্ছে ঘরঘরা ইম্ফল আর লুনি তিনটে মানে একটা লাইন আছে যেটা আর ট্রিক্সও দেওয়া আছে নদীতে যে অনন্ত ঘাইল হইয়া উত্তর করিল ঘাইল অনন্ত মানে হচ্ছে অন্তর্বাহিনী ঘাইল মানে ঘরঘরা ইম্ফল লুনি হইয়া উত্তর করিল মানে উত্তরবাহিনী সব শিশুর মা গঙ্গা সব মানে সবরমতি শি মানে হচ্ছে সুবর্ণরেখা সিন্ধু মা মানে মাহি আর মা হলো গঙ্গা মানে গঙ্গা মানে এগুলো হচ্ছে উত্তরবাহী নদী দক্ষিণবাহী নদীর একটা সূত্র এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে ওখানে সব মনে রাখার টিপস তবে দেখো পার্বত অংশে পার্বত্য অংশে নদী যতটুকু জায়গা দখল করে থাকে তাকে ধারণ অববাহিকা বলে বদ্বীপ ভূমিরূপে নামকরণ করেন হেরোডোটাস জীবাগ্র বদ্বীপ হলো মানে জীবের যে অগ্রভাগ আছে সেই জীব বা অগ্রভাগ বিশিষ্ট একটা বদ্বীপের নাম হলো মহানদীর বদ্বীপ তারপরে কোশ্চেন দেখো নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী খাতে দুপাশে উচ্চভূমির মধ্যে বিস্তৃত দীর্ঘ সংকীর্ণ নিচু ভূমি হলো উপত্যকা মানে উপত্যকাকে বলে উপনদী কোনো নদী উচ্চ ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে মূল নদীতে সে মিলিত হলে সেটি হলো উপনদী শাখা নদী মূল নদী থেকে অন্য কোনো নদী সৃষ্টি হয়ে সাগর বা অন্য কোনো নদীতে মিলিত হলে সেটা শাখা নদী নদী অববাহিকা যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রধান নদী এবং তার উপনদী ও শাখা নদী প্রবাহিত হয় সেই অঞ্চলকে নদী অববাহিকা বলে জলবিভাজিকা পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকা যে উচ্চভূমি দ্বারা পৃথক থাকে তাকে জলবিভাজিকা বলে খরস্রোত বা র্যাপিড যে জলপ্রপাতের ঢাল খুব বেশি হয় তাকে খরস্রোত বা র্যাপিড বলে একাধিক ধাপযুক্ত জলপ্রপাতের সমষ্টিকে কাস্কের বলা হয় গিরিখাত হচ্ছে ভিয়াকৃতির উপত্যকা এবং ক্যানিহন আয়াকৃতির উপত
তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হলো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ ধনুকের মতো বদ্বীপ হচ্ছে গঙ্গা নীল হোয়াংহো এই নদীগুলো ধনুকের মতো পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে যে দ্বীপগুলো ঢুপে যাচ্ছে তার মধ্যে লোহাচাড়া ঘোড়ামারা নিউমুর বা পোরবাসা ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম হলো ভলগা এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম ইয়াং সিকিয়াং পুনর্বহা নদী কাকে বলে ক্ষয়চক্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত নদী যা অনুগামী নদীর দিকেই প্রবাহিত হয় তাকে পুনর্বহা নদী বলে বিপরা নদী অনুগামী নদীর বিপরীতে প্রবাহিত নদীকে বিপরা নদী বলে পরবর্তী নদী অনুগামী নদীর পরে প্রবাহিত নদীকে পরবর্তী নদী বলে অনুগামী নদী ভূমির প্রারম্ভিক ধারে প্রবাহিত নদীকে অনুগামী নদী বলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অশ্বাক্রাকৃতি রথকে তাল বলা হয় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদী হলো রিভার ডি যেটা সাঁত্রিশ মিটার নদীগ্রাস দেখা যায় ভাগীরথী ও তার উপনদী এবং অরুণ তিস্তা প্রভৃতি নদীতে নদীগ্রাস দেখা যায় এটা কিন্তু এম সিকিউয়ের জন্য আসতে পারে কৃষ্ণা নদীর জলপ্রপাতের নাম হচ্ছে শিবসমুদ্রাম সুবর্ণরেখা নদীর বিক্ষত জলপ্রপাত হচ্ছে হড্ডু দশম জোনা নর্মদা নদীর জলপ্রপাত হচ্ছে ধোয়াদার কপিলধারা এবার দেখো আরও কিছু আমি কথা তোমাদের বলে দেবো এই কথাগুলো একটু মাথায় রাখবে যেমনটা হচ্ছে নদীর ক্ষয় এই ভেতর থেকে একটা পয়েন্ট তুলে বললে এটা কোন কার্যের ফলে গঠিত যেমন গিরিখাত আইভিয়াকৃতির উপত্যকা ক্যানিয়ন জলপ্রপাত মন্থকূপ পটল প্রপাত কূপ প্লান্স পুল শৃঙ্খলিত সরশিলা কর্তৃত্ব স্পার এই প্রত্যেকটা কিন্তু নদীর ক্ষয় কার্যের ফলে আবার দেখো পলল শঙ্কু পলল ব্যাজনি প্লাবনভূমি স্বাভাবিক বা দর্শাক্রতিরাত বালেচর এই প্রত্যেকটা কিন্তু সঞ্চয় কার্যের ফলে তো এই জিনিসগুলোও কিন্তু মাথায় রাখবে এবং এই প্রত্যেকটার অন্তত ডেফিনেশনটা ভালো করে পড়বে এবং তার সঙ্গে তো একটা ফাইভ মার্সের কোশ্চেন এবং মনে রাখবে এইগুলো একটু টিকা আকারেও পড়ে রাখবে কারণ টু মার্সে থ্রি মার্সে কিন্তু এগুলো টিকা আকারেও সুন্দরবনের কি অবস্থা সেটা আলোচনা করো একই অ্যান্সার আসবে পার্থক্য গিরিখাত এবং ক্যানিয়নটা ভালো করে পড়বে এবং ফাইভ মার্সের কোশ্চেনের জন্য এই বছরের জন্য বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হলো নদীর ক্ষয় বা সঞ্চয়কার্যের ফলে ঘটিত তিনটি ভূমির সম্পর্কে আলোচনা করো ওই যে পয়েন্টগুলো আমি তোমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম যে নদীর ক্ষয় সঞ্চয় এর মধ্যে তিনটে তিনটে করে বেস্ট ইম্পর্টেন্টভাবে পড়ে রাখবে কারণ এটা কিন্তু ফাইভ মার্সের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবো নদীর সঙ্গে শেয়ার করবো এবং যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কত আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ